নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু কর্মোলজি আজ আমি তোমাদের সাথে কেমিস্ট্রির একটা চ্যাপ্টার পর্যায় সারণী এবং ফিজিক্সের একটা চ্যাপ্টার তরিত চুম্বকীয় তরঙ্গ থেকে তোমাদের আপকামিং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের দু হাজার একুশের এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করব দেখো পর্যায় সারণী এমন একটা চ্যাপ্টার এর উপর থেকে কিন্তু বাধা ধরা প্রশ্নের কোনো ভঙ্গিমা আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয় তাহলে এক্ষেত্রে তোমাকে প্রশ্নের ধরনগুলো মনে রাখতে হবে এবং তোমায় মনে রাখতে হবে সেই প্রশ্নগুলো সমাধান করার বিভিন্ন টিপস অর্থাৎ তুমি কিভাবে সেই প্রশ্নগুলোকে লজিক্যালি সমাধান করে ফেলতে পারবে সেই নিয়মগুলো এর জন্যই আমি তোমাদের সাথে একটা পর্যায় সারণীর উপর ছোট নোটস আকারে আলোচনা করব। দেখো প্রথমেই পর্যায় সারণীর মধ্যে পড়ছে এস ব্লক এলিমেন্টস এবার দেখে নিই এস ব্লক এলিমেন্টসের ধর্মগুলো কী কী দেখো এস ব্লক এলিমেন্টসরা কিন্তু সক্রিয় হয় অর্থাৎ রিয়াক্টিভ তোমাদের কিন্তু এই বাংলার সাথে সাথে ইংরাজি টার্মসগুলো মনে রাখা খুবই প্রয়োজন এবং এরা প্রত্যেকেই ধাতু হয় এরা তরি ধনাত্মক অর্থাৎ ইলেকট্রন বর্জন করে পজিটিভ আয়ন সৃষ্টি করে তরি যদি যৌগ গঠন করে এরা বর্ণহীন হয় এবং এদের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হয় এন এস ওয়ান থেকে টু এরপরে দেখো পি ব্লক এলিমেন্টস এদের ধর্মগুলো কি কি হয় দেখো এরা ধাতু অধাতু এবং ধাতুকল্প এই তিন প্রকারেরই হয়ে থাকে তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে পি ব্লক মূল্য থেকে একটা ধাতুর নাম একটা অধাতুর নাম এবং একটা ধাতু কল্পের নাম ধাতু কল্প তাদেরকে বলা হয় যে সকল মৌলগুলো কিন্তু ধাতু বা অধাতু কোনোটারই ধর্ম প্রকাশ করে না আবার দুটোরই ধর্ম প্রকাশ করে পরের ধর্মটা কি তরিজ্যোজি এবং সমযোজী যৌগ গঠন করে এরা কঠিন তরল গ্যাসীয় এই তিন প্রকারেরই হয়ে থাকে আবার এদের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস কি এন এস টু এন পি ওয়ান টু সিক্স দেখো এস এস কক্ষে সর্বাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে দুটো ওই জন্য এস টু পি কক্ষে সর্বাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে ছটা এবং ডি কক্ষে সর্বাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে দশটা এবং এফ কক্ষে সর্বাধিক ইলেকট্রন থাকতে পারে কটা চোদ্দটা এই ব্যাপারটাও কিন্তু তোমাদেরকে জানিয়ে রাখলাম এরপর দেখো তোমাদের আছে ডি ব্লক এলিমেন্টস এই ডি ব্লক এলিমেন্টসের ধর্মগুলো কি কি এরা সন্ধিগত মৌল হয় বেশিরভাগই রঙিন এরা জটিল যৌগ গঠন করে জটিল যৌগ গঠন করে মানে এরা চিলেট যৌগ গঠন করে পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখায় পরিবর্তনশীল যোজ্যতা অর্থাৎ এদের একটা যোজ্যতা নয় এরা একাধিক যোজ্যতা পরিদর্শন করায় এদের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এন এস টু এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়ান টু টেন অর্থাৎ এক থেকে দশের মধ্যে যে কোনো হতে পারে যে কোনো মৌলের জন্য এবার এই পর্যায় জন্য তোমাদের কিছু টার্মস মনে রাখতে হবে এই টার্মসগুলো কি কি প্রথমটা দেখো কোনাকুনি সম্পর্ক বা কর্ণ সম্পর্ক বা ডায়গোনাল রিলেশনশিপ এবার দেখো তোমাকে আমি একটা ছোট্টভাবে পর্যায় সারণী আলোচনা করেছি হাইড্রোজেন হিলিয়াম তারপর লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন নিয়ন তারপরে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন আর্গন এবার দেখো লিথিয়াম এর সাথে কোনাকুনিভাবে কিন্তু অবস্থান করছে ম্যাগনেশিয়াম আর বেরিলিয়ামের সাথে কোনাকুনিভাবে অবস্থান করছে অ্যালুমিনিয়াম এদের মধ্যে কিন্তু কোনাকুনি সম্পর্কটা হয় এবার তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে অনেকে অনেকেই জানো যে কোনাকুনি সম্পর্কটা কি কোনাকুনি সম্পর্কটার কিছুই নয় এই যে তোমরা দেখছো লিথিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম এরা সম্পূর্ণ ডায়গোনালি অবস্থান করছে তাই এদের কি হয় সক্রিয়তাটা একই রকম হয় না কম না বেশি একই রকম এবার পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডান দিকে গেলে কি কি বাড়ে কি কি কমে আর পর্যায় সারণীর ওপর থেকে নিচে নামলে কোন জিনিসগুলো বাড়ে আর কোন জিনিসগুলো কমে যায় সেইগুলো কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা খুবই আবশ্যিক কারণ তোমাদেরকে আমি আগেই জানালাম পর্যায় সারণী থেকে কিন্তু তোমাদের বাধা ধরা প্রশ্ন আসবে না তাই তোমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু ওয়াকি বহাল থাকতে হবে এবার দেখো পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডান দিকে গেলে কিন্তু আকৃতি কমে আবার যদি উপর থেকে নিচে নামা যায় আকৃতি বাড়ে তরি ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বৃদ্ধি পায় তোমাদের জন্য আমার একটা প্রশ্ন পর্যায় সারণীর এমন কোন মৌল আছে যার তরি ঋণাত্মকতা সর্বাধিক আর পর্যায় সারণীর উপর থেকে নিচে নামলে তরি ঋণাত্মকতা হ্রাস পায় এরপর দেখো ইলেকট্রন আসক্তি যার ইংলিশ টার্মটা কি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রন আসক্তি বাড়বে কখন পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডান দিকে গেলে আবার পর্যায় সারণীর ওপর থেকে নিচে নামলে কিন্তু ইলেকট্রন আসক্তি কমবে এর একটা ব্যতিক্রম আছে সেটা হলো কি ক্লোরিন আর ফ্লোরিন 
প্রথমে অবস্থান করছে ফ্লোরিন তার নিচে অবস্থান করছে কিন্তু ক্লোরিন ফ্লোরিনের আকৃতি যেহেতু ছোট তাই সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চাইবে না কারণ সে যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার নিজের মধ্যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিকর্ষণ বল সৃষ্টি হবে ফলে সে নিজে আনস্টেবল হয়ে পড়বে সেক্ষেত্রে ক্লোরিনের মধ্যে কি ডি উপকক্ষ থাকে এবং খালি ডি উপকক্ষ থাকে এই জন্যই সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এবং সুস্থির অবস্থায় থাকতে পারবে তাই ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি ফ্লোরিনের থেকে কিন্তু বেশি এটা কিন্তু ব্যতিক্রম তোমরা মাথায় রাখবে এর পরের সম্পর্কটা কি আয়নীয়করণ শক্তি অর্থাৎ আয়নাইজেশন এনথ্যালপি যদি পর্যসারণীর বাম থেকে ডান দিকে যাওয়া যায় তাহলে আয়নীয়করণ শক্তি বা আয়নাইজেশন এনথ্যালপিটা বাড়বে আর পর্যসারণীর ওপর থেকে নিচে নামলে আয়নীয়করণ শক্তি বা আয়নাইজেশন এনথ্যালপিটা কমবে এবার এই আয়নাইজেশন এনথ্যালপিটা কি আয়নাইজেশন এনথ্যালপিটা মানে হলো জোর করে একটি ইলেকট্রনকে বের করে দেওয়া কোনো মৌল থেকে এবার মৌলের ইলেকট্রন কোথা থেকে আমরা বের করতে পারবো সর্ব বহিষ্ঠ কক্ষপথ থেকে বের করতে পারবো এবার জেনে রাখো যদি কোনো মৌলের কি কী কক্ষপথ আমি তোমাদের এক্ষুনি বললাম এস পি ডি আর এফ এই কক্ষপথগুলো যদি অর্ধপূর্ণ বা সম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আয়নাইজেশন এনার্জিটা প্রবল হয় অর্থাৎ খুব বেশি হয় কিন্তু যদি দেখা যায় একটা মৌলের পি কক্ষে ইলেকট্রন আছে কটা চারটে পি কক্ষে সর্বাধিক থাকতে পারে ছটা অর্থাৎ যদি তার থেকে আমরা একটি ইলেকট্রন বার করে দিই তাহলে তার পি কক্ষপথটা কিন্তু অর্ধপূর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ সুস্থির স্থায়ী হয়ে যাবে তাহলে তার এই আয়নাইজেশন এনার্জিটা কিন্তু অনেক কম লাগবে আশা করি আমি তোমাদের প্রত্যেকটা ধর্ম বোঝাতে পেরেছি যদি তোমাদের এই ধর্মগুলো বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় বা কনফিউশন থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করতে পারো অথবা তোমরা আমাকে গ্রুপেও জানাতে পারো আমি তোমাদের আবার এই ধর্মগুলো আলোচনা করে দেব এবার আসা যাক প্রশ্ন উত্তরের ওপর গতকাল আমি তোমাদের এই পর্যসারণীর ওপর থেকে একটা পনেরো নম্বরের মক টেস্ট নিয়েছিলাম এবার তোমরা মিলিয়ে নাও কে কটা প্রশ্নের উত্তর সঠিক করলে তাহলে চলো শুরু করা যাক কি বলছে দেখো একটি পর্যায়ে নিম্নলিখিত ইলেকট্রন বিন্যাসগুলির মধ্যে কোনটি সর্বোচ্চ তরিত ঋণাত্মকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত এন এস টু এন পি ফাইভ এন এস টু এন পি ওয়ান এন এস টু এন পি টু এন এস টু এন পি ফোর সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এন এস টু এন পি ফাইভ পরের প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে অ্যাসিড ধর্মী এসও থ্রি পি টু ও ফাইভ জেড এন ও এন এ টু ও থ্রি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এসও থ্রি অর্থাৎ সালফার ট্রাইঅক্সাইড পরের প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিত কোন ইলেকট্রন বিন্যাস ডি ব্লক মৌলের জন্য প্রযোজ্য এখানে তোমায় চারটে অপশান দিয়েছে এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান ডি অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়ান টু টেন এন এস টু পরের প্রশ্ন দেখো নিচের যৌগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি অম্লধর্মী অর্থাৎ আমলিক এস টু ও থ্রি পি টু ও ফাইভ এস বি টু ও থ্রি বি আই টু ও থ্রি সঠিক উত্তর হবে পি টু ও ফাইভ তোমাদের যখন এন এম আর জি এন এম এন্ট্রান্স এক্সামের প্রস্তুতি আমি করিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু সম্পূর্ণ পর্যসারণীটা মনে রাখার জন্য তোমাদের ছড়ার আকারে সম্পূর্ণ পর্যসারণীটা কিন্তু বলে দিয়েছিলাম তোমরা যদি সেই ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে অতি অবশ্যই কিন্তু সেই ভিডিওটা দেখে নিও তোমাদের আই বাটনেও সেই ভিডিওটার লিঙ্কটা আসছে এবং তোমরা ডিসক্রিপশান বক্সে গিয়েও সেই ভিডিওটা পেয়ে যাবে পরের প্রশ্ন দেখো বি পি এস এফ অর্থাৎ বোরন ফসফরাস সালফার ফ্লোরিন এর প্রথম আয়নীয়করণ শক্তির ক্রমবর্ধমান ক্রমটি কি বললাম তোমাদের একটু আগেই আয়নীয়করণ শক্তি মানে কি জোর করে একটি ইলেকট্রনকে বার করে দেওয়া ফ্লোরিন লেস দ্যান সালফার লেস দ্যান ফসফরাস লেস দ্যান বোরন তারপর একটা দিয়েছে ফসফরাস লেস দ্যান সালফার লেস দ্যান বোরন লেস দ্যান ফ্লোরিন তারপর একটা বলছে বোরন লেস দ্যান ফসফরাস লেস দ্যান সালফার লেস দ্যান ফ্লোরিন এবং সর্বশেষে দিয়েছে বোরন লেস দ্যান সালফার লেস দ্যান ফসফরাস লেস দ্যান ফ্লোরিন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটির আয়নীয় ব্যাসার্ধ সর্বোচ্চ তোমাদের আমি আলোচনা করলাম ব্যাসার্ধ বা আকৃতিটা এবার আয়নীয় ব্যাসার্ধটা হয়তো তোমরা অনেকেই কনফিউজ হয়ে যেতে পারো আয়নীয় ব্যাসার্ধটা আর কিছুই নয় যখন কোনো পরমাণু থেকে ইলেকট্রন চলে যায় বা বেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার একটা আয়ন সৃষ্টি হয় এবং সেই আয়নটা সৃষ্টি হওয়ার জন্য তার মূল ব্যাসার্ধ থেকে আয়নী ব্যাসার্ধের একটা পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবার ব্যাপারটা কেমন একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে দেখো লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু তিন এর ফলে তার প্রোটন সংখ্যা তিনটে আর ইলেকট্রন সংখ্যা তিনটে এবার এলআই প্লাস মানে কি তার একটি ইলেকট্রন চলে গেছে 
অর্থাৎ তার কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন আছে কিন্তু তার প্রোটন তো একই আছে অর্থাৎ তার নিউক্লিয়াসটা বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়েছে তাই তার মূল যে ব্যাসার্ধটা লিথিয়ামের ছিল তার থেকে এলআই প্লাসের ব্যাসার্ধটা কিন্তু অনেক কমে যাবে আশা করি আমি তোমাদের এটা বোঝাতে পেরেছি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা হবে অপশান সি ও টু মাইনাস পরের প্রশ্ন দেখো হ্যালোজিনগুলির ইলেকট্রন আসক্তির জন্য নিচের কোনটি সঠিক বোরন গ্রেটার দেন ফ্লুরিন ফ্লুরিন গ্রেটার দেন ক্লোরিন বোরন গ্রেটার দেন ক্লোরিন ফ্লুরিন গ্রেটার দেন আয়োডিন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ফ্লুরিন গ্রেটার দেন আয়োডিন পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটির হাইড্রক্সাইডটি জলে অদ্রাব্য সিএওএইচ হোল টু এমজিওএইচ হোল টু এসআরওএইচ হোল টু বিএওএইচ হোল টু সঠিক উত্তর হবে অপশান বি এমজিওএইচ হোল টু পরের প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিত আকারের সঠিক ক্রমটা হলো দেখো এখানে কিন্তু তোমাকে মূল মৌল দেওয়া হয়েছে তার সাথে কিন্তু যোগ করে দেওয়া হয়েছে আয়ন মৌল এক্ষেত্রে তোমার চারটা অপশান দেওয়া হয়েছে এবং সঠিক উত্তরটা হবে অপশান সি অর্থাৎ আর্গান লেস দ্যান সি এ টু প্লাস লেস দ্যান কে প্লাস লেস দ্যান সি এল মাইনাস লেস দ্যান এস টু মাইনাস পরের প্রশ্ন দেখো নিম্নলিখিত মৌলগুলি ইলেকট্রন আসক্তির সঠিক ক্রম হল ইলেকট্রন আসক্তি অর্থাৎ ইলেকট্রন গ্রহণ করার প্রবণতা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অক্সিজেন লেস দ্যান সালফার লেস দ্যান ফ্লুরিন লেস দ্যান ক্লোরিন দেখো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমাকে কি কি অপশান দিয়েছে গ্রুপ ফাইভ গ্রুপ ফিফটিন গ্রুপ টু গ্রুপ থ্রি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ গ্রুপ ফাইভ পরের প্রশ্ন দেখো ল্যান্থানাইড মৌলসমূহের সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস এখানে তোমার চারটা অপশান দিয়েছে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ এন মাইনাস টু এফ ওয়ান টু ফরটিন এন মাইনাস ওয়ান এস টু পি সিক্স ডি জিরো টু ওয়ান এন এস টু পরের প্রশ্ন দেখো ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা এদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক যথাক্রমে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ কোনটির দ্বিতীয় আয়নীয়করণ বিভবের মান সর্বোচ্চ এবার দেখো তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিই তোমাদেরকে আগেও বলেছি পরমাণু ক্রমাঙ্ক এবং পারমাণবিক সংখ্যা এই দুটো এক জিনিস আর পারমাণবিক ভর আর পারমাণবিক গুরুত্ব এই দুটো কিন্তু এক জিনিস তোমায় কি কি অপশান দিয়েছে ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ লোহা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ক্রোমিয়াম পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোন শয্যাটি নির্দেশিত ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তোমায় এখানে চারটে অপশান দিয়েছে এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান ডি অর্থাৎ এনএইচ থ্রি লেস দ্যান পিএইচ থ্রি লেস দ্যান এএসএইচ থ্রি লেস দ্যান এসবিএইচ থ্রি এটা তোমায় দেখানো হচ্ছে ক্ষারীয় ধর্মের ক্রমটা যেটা কিন্তু ভুল পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোন শয্যাটির নির্দেশিত ধর্মের সাথে মিল নেই এই প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তরটা হবে অপশান সি বোরন লেস দ্যান কার্বন লেস দ্যান নাইট্রোজেন লেস দ্যান অক্সিজেন এটা ক্রমবর্ধমান প্রথম আয়নীকরণ শক্তি কিন্তু নয় ভুল এরপরে কিন্তু তোমাদের শুরু হচ্ছে ফিজিক্সের পার্টটা আজকের চ্যাপ্টারটা কি ছিল আজকের চ্যাপ্টারটা ছিল তোমাদের তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আলো যে একটি তির্যক তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তা প্রমাণিত হয় অপবর্তন সমবর্তন ব্যাতিচার প্রতিসরণ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সমবর্তন শব্দ তরঙ্গের বায়ুতে সমবর্তন হয় না কারণ এটি স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ তির্যক তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো একটা খাতায় নোট করে নিও কারণ এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার সময় ভীষণভাবে কাজে লাগবে আর তোমাদের যদি পিডিএফটার প্রয়োজন হয় তোমরা অতি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো আমি তোমাদের পিডিএফটা কিন্তু কর্মলজি গ্রুপে আপলোড করে দেবো তাই তোমরা যারা কর্মলজি মেডিকেল গ্রুপে এখনও জয়েন হওনি তারা অতি অবশ্যই কিন্তু কর্মলজি মেডিকেল গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে পরের প্রশ্ন দেখো শূন্য মাধ্যমে তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন মিটার পার সেকেন্ড থ্রি থ্রি টু মিটার পার সেকেন্ড ইলেভেন পয়েন্ট টু কিমি পার সেকেন্ড সঠিক উত্তর হবে অপশান এ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড পরের প্রশ্ন দেখো মিউ নট ইটা নট এর মাত্রা হলো এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টি স্কোয়ার সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এল টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টি স্কোয়ার পরের প্রশ্ন দেখো চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় স্থির তরিদাধান দ্বারা গতিশীল তরিদাধান দ্বারা 
পরিবর্তনীয় তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বি ও সি উভয় সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি বি ও সি উভয় অর্থাৎ গতিশীল তরিদাতান দ্বারা এবং পরিবর্তনীয় তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা পরের প্রশ্ন দেখো কি বলছে স্থানচ্যুতি প্রবাহ একে কিন্তু স্মরণ প্রবাহ নামেও ডাকা হয়ে থাকে কি কি অপশান দিয়েছে দেখো এইচ এ এ পার এম সি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি এ অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার এখন তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও এই যে এইচ এফ আর সি এই যে পদগুলো আছে এই পদগুলো কোন এককে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে পরের প্রশ্ন দেখো মিউ চুম্বক ভেদ্রতা ও ইটা তড়িৎ ভেদ্রতা সম্পন্ন কোন মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ হলো ওয়ান বাই মিউ ইটা ওয়ান বাই টু মিউ ইটা ওয়ান বাই রুট ওভার মিউ ইটা ওয়ান বাই রুট ওভার টু মিউ ইটা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ ওয়ান বাই রুট ওভার মিউ ইটা পরের প্রশ্ন দেখো কার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি মাইক্রোওয়েভ রেডিও ওয়েভ ইউভি রে এক্স রে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি তার পরের প্রশ্ন কার কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম রেডিও ওয়েভ এক্স রে অবলোহিত রশ্মি ইউভি রে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ রেডিও ওয়েভ দেখো এটা তোমরা অবশ্যই মনে রেখো যখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হয় তখন তার কম্পাঙ্ক কিন্তু সবচেয়ে কম হয় আবার যার কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিন্তু সবচেয়ে কম হয় পরের প্রশ্ন দেখো এক্স রশ্মির কোন ধর্মটি দেখা যায় না অপবর্তন সমবর্তন অনুদৈর্ঘ্য কম্পন তীর্যক কম্পন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অনুদৈর্ঘ্য কম্পন পরের প্রশ্ন দেখো জেট অক্ষ অভিমুখে গতিশীল একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তড়িৎ এবং চুম্বক ক্ষেত্রটিকে প্রকাশ করা হয় এখানে তোমায় দেখো এক্ষেত্রে তোমায় এখানে চারটে অপশান দেওয়া হয়েছে এবং সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ অর্থাৎ ই ইকুয়াল টু ই নট ইন্টু আই কমা বি ইকুয়াল টু বি নট ইন্টু জে পরের প্রশ্ন দেখো শূন্য মাধ্যমে গতিশীল ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের গড় চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব হল বি স্কোয়ার বাই টু ল্যামডা বি স্কোয়ার বাই টু মিউ নট টু বি স্কোয়ার বাই মিউ নট ইন্টু ল্যামডা বি বাই মিউ নট ইন্টু ল্যামডা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি বি স্কোয়ার বাই টু মিউ নট পরের প্রশ্ন দেখো আই ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার তীব্রতা সম্পন্ন কোনো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ একটি অপ্রতিফলক তলের ওপরে যে চাপ প্রদান করে তা হল আই সি আই সি স্কোয়ার আই বাই সি আই বাই সি স্কোয়ার সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আই বাই সি পরের প্রশ্ন দেখো কি বলছে একটি তরঙ্গের তরঙ্গ অপেক্ষকটি হল সাই ইকুয়ালস টু টেন কিউব সাইন পাই ইন্টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স মাইনাস নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন টি তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক তোমাকে চারটে অপশান দিয়েছে এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটা হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন হার্চ পরের প্রশ্ন দেখো একটি সমতল তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ জেট অক্ষ অভিমুখে গতিশীল তরঙ্গটির তড়িৎ ক্ষেত্র উপাংশ আই প্লাস কে অভিমুখে হলে চৌম্বক ক্ষেত্র উপাংশ কোন অভিমুখে হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ মাইনাস আই প্লাস জেট দেখো এটাই কিন্তু তোমাদের ছিল আজকের প্রশ্ন সেটের শেষ প্রশ্ন আর তোমাদের আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে অর্থাৎ কর্মোলজি মেডিকেল গ্রুপে কিন্তু ছোট ছোট নাম্বারের পরীক্ষা প্রতিদিনই নিতে থাকব এবং আমি তোমাদের আগে থেকে চ্যাপ্টারটা জানিয়ে দেবো আর এই চ্যানেলে আমি তোমাদের বিভিন্ন সরকারি কোর্সের খবর বিভিন্ন সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এবং বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি তাই তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অথবা যদি আমাদের চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের বেল বাটনে গিয়ে অল নোটিফিকেশানটা অন করে নাও এর ফলে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান কিন্তু সরাসরি চলে যাবে তোমার কাছে তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে